Herzlich willkommen. Mein Name ist Heike Bartelt. Ich bin Ballerina mit Diplom in Betriebswirtschaft. Und meine persönliche Geschichte hat mich dazu inspiriert, die wirklichen Ursachen von Krankheiten und physischen Besonderheiten herauszufinden und wie man sie auf physischer, mentaler und emotionaler Ebene wirklich heilen kann. Heute möchte ich über etwas sprechen, was, wie ich weiß, derzeit viele Menschen beschäftigt, nämlich die Lebensaufgaben. Im Moment fragen sich viele Menschen, warum bin ich eigentlich hier? Ich möchte, dass mein Leben einen Sinn hat. Und es werden viele ja, Bücher und Seminare angeboten, um das zu finden. Vielleicht möchten Sie das auch herausfinden und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Video einen Beitrag dazu leisten kann. Mit Hilfe von drei Schlüsselfragen können Sie sich selbst auf die Spur kommen, wenn Sie bisher noch keine Idee haben oder keine konkretere Idee, was das wirklich sein könnte. Manchmal ist die Lebensaufgabe eine Charaktereigenschaft und manchmal ist es etwas, was wir tun möchten. In jedem Fall aber ist es etwas, das wir uns persönlich aussuchen. Es gibt niemanden, der uns dazu zwingt. Es gibt nur den Wunsch unserer Seele, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Und den können wir entweder respektieren und es tun oder eben nicht. Normalerweise sind wir tatsächlich glücklicher, wenn wir das tun. Gut, ich beginne mit der ersten Frage. Diese Frage lautet, was ist mein besonderes Talent? Oder auch, was kann ich? Was kann ich anbieten? Die zweite Frage lautet, in welcher Form kann ich das anbieten? Und die dritte Frage ist, wie kann ich mein Angebot so kommunizieren, dass es meine Zielgruppe erreicht? So, die Antwort auf die Frage, was ist mein Talent oder was kann ich, kann man einerseits vom eigenen Unterbewusstsein bekommen oder aber, indem man zum Beispiel, wenn man so gar keine Idee hat, Freunde und Familie fragt. Was denkt ihr denn, was ich besonders gut kann? Worin bin ich gut? Und wenn wir unser Unterbewusstsein bemühen wollen, können wir uns zum Beispiel vor den Spiegel stellen und uns die Frage stellen, mein besonderes Talent ist. Dabei sehen wir sich selbst in die Augen und normalerweise antwortet das Unterbewusstsein. Wenn das nicht sofort klappt und auch vielleicht die folgende Übung nicht, Sie nehmen sich Bleistift und Papier oder Stift und Papier und schreiben einfach auf, was Ihnen Spaß macht. Was macht Ihnen so richtig Freude? Was würden Sie den ganzen Tag auch ohne Bezahlung tun? Wenn Sie diese beiden Dinge nicht sofort auf Anhieb schaffen, dann gestatten Sie sich bitte zu üben. Ich habe auch ein Video zum Thema Allow Yourself to Practice gedreht und ähm, ja, wenn es nötig wäre, das in Deutsch zu, auf Deutsch zu machen, tue ich das gerne, brauche nur den Hinweis, aber es ist ganz wichtig manchmal, dass wir uns gestatten zu üben. Wir müssen nicht immer alles sofort können. So, wenn Sie herausgefunden haben, was das ist, wir nehmen jetzt ein konkretes Beispiel und zwar ähm, eine bestimmte Eigenschaft, Freundlichkeit. Ja, wenn Sie herausgefunden haben, dass Sie besonders freundlich sind und gut darin sind, freundlich zu sein, dann überlegen Sie jetzt als nächstes, in welcher Form kann ich Freundlichkeit anbieten. Sie können natürlich ähm, zum Beispiel einfach freundlich sein. Wo immer Sie sind, sind Sie einfach freundlich. Natürlich so, dass es gesund ist. Sie grenzen sich ab gegenüber Menschen, die das auszunutzen wissen. Aber sie sind freundlich. Sie möchten aber vielleicht auch Seminare zum Thema geben. Wie kann man freundlich sein? Oder sie möchten vielleicht ein Buch darüber schreiben oder einen Artikel. Je nachdem, wie es sie interessiert. Oder einfach nur eine Gruppe gründen, vielleicht auch, um die Freundlichkeit in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel auf ihrer Arbeitsstelle, äh, zu verbessern. Oder einfach das Bewusstsein dafür. Und da wären wir dann auch beim dritten Punkt, wie kann ich mein Angebot kommunizieren? Sie könnten zum Beispiel 
wenn sie den Mut haben, zu ihrem Chef gehen und sagen, ich habe ein Konzept über Freundlichkeit und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht etwas mehr davon in unseren Arbeitsalltag integrieren können. Vielleicht könnten wir eine Zusammenkunft einberufen. Und ich habe hier mal ein Konzept für Sie aufgeschrieben. Vielleicht möchten Sie das durchlesen, falls es Sie interessiert. Das wäre zum Beispiel ein Anfang. Wichtig ist es, dass Sie sich nicht einschränken, sondern immer so weit und so lange alles tun, wie Sie sich dabei gut fühlen und wie es sich auch richtig anfühlt. Ein anderes Beispiel, Ihr besonderes Talent wäre es zum Beispiel zu schreiben. Dann überlegen Sie jetzt, okay, in welcher Form möchte ich das tun? Ich muss ja nicht vielleicht gleich ein Buch schreiben. Vielleicht möchte ich kleine Gedichte schreiben oder vier Zeile oder kleine Geschichten, die ich dann erstmal, das ist wieder wie schon, wiederum schon, wie kommuniziere ich es, die ich dann erstmal Kindern vorlese oder wenigen ausgewählten Erwachsenen, mit denen ich mich besonders gut verstehe und die mich gut kennen, um das mal zu testen. Und später können Sie dann darüber nachdenken, wie kommen nochmal wieder, Frage Nummer drei, wie kommuniziere ich das? ob Sie vielleicht doch äh, online etwas veröffentlichen möchten. Vielleicht möchten Sie eine eigene Seite äh, oder einen Blog schreiben oder Sie schreiben dann sogar ein Buch. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, das Einzige ist, sich zu überlegen, wie fühle ich mich oder wobei fühle ich mich gut. Und das ist der richtige Weg. Und dann kann man sehen, was sich daraus ergibt. Vielleicht werden Sie dann am Ende Schriftstellerin. Oder vielleicht werden Sie Coach. Seien Sie offen und machen Sie so viel von dem, was Sie lieben, wie Sie können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Tag.